we are going to continue with the sequences and the sub uh, subsequences okay uh, in today's module we are going to discuss that if a sequence is bounded then it must have a convergent subsequence ab ye jo statement hai isko hum formally dekhenge ki what are the different ways of defining that statement and isko formally prove bhi karenge ki agar ek sequence jo hai wo bounded aapka sequence ho तो उसका किस तरह से हम जो है वी विल ऑलवेज हैव अ सब सीक्वेंस विच इज कन्वर्जेंट अब कन्वर्जेंट का मतलब क्या है ये भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है सब सीक्वेंस क्या है ये भी आपको डेफिनेशन भी हमने लास्ट मोड्यूज में डिस्कस की है और डेफिनेशन और सर्टेन एग्जांपल्स के साथ मोड्यूज में डिस्कस भी किए हैं लेट्स गो टू द स्लाइड सो अ बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस दिस इज द आवर मेन रिजल्ट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन टू डेज मोड्यूल and of course i am going to give you the formal proof of that statements let's see what is the formal statement of that result if xn is a bounded sequence then xn has a convergent subsequence now if xn is unbounded above then xn has a subsequence xn ka ek subsequence hoga which i am denoting by xnk such that limit k approaches to x and k equals infinity it means we must be able to find out a sub sequence such that that sequence sub sequence in fact diverges to infinity if x n is unbounded above similarly if x n is unbounded below then the sequence must have a sub sequence such that that sub sequence diverges to minus infinity so this is the statement of the theorem which i am going to prove let's see the formal proof of that statement which we have just stated let us be the set of distinct numbers of sequences terms xn ek sequence hai aapke paas xn what does it mean by distinct numbers of that sequence for example agar hamare paas xn sequence defined hai by this way xn Equals minus one raised to power n. Now, if n equals zero, one, two, three, so on and so forth, values give. Then, you have what values will come? One minus one, one minus one, one minus one, so on and so forth. So, you will always have one and minus one. So, distinct numbers of that sequence x and r is the set one and minus one. Similarly, I have given another example. If your sequence x n is defined by this one, one, one by two, then one, then one by three, so on and so forth, then the distinct numbers of that sequence is a set S which is defined by one, one by two, one by three, one by n, so on and so forth. So sequence k distinct numbers ka ham ek set banana hai jisko main S keh raha hu. So S is the set which contains the distinct numbers of the sequence ab kya cases hain ab do cases jo hain wo main discuss karunga the first case is if s contains only finitely many points such as is case mein sirf s jo hai distinct numbers jo hain wo 1 aur minus 1 hai then some x bar in s occur infinitely many times in fact ye is example mein 1 aur minus 1 both are occurring infinitely many times so agar distinct numbers ka set jo hai wo finite hai there must be a number in the sequence which is repeated infinite many times so we can find out a sub sequence jo ke us jo number infinitely many times repeat ho raha hai sequence mein sub sequence ki har term uske equal hai of course it's a constant subsequence or constant subsequence jo hai wo convergent hoga so limit k approaches to infinity x and k equals x so this is the first case whenever the set of distinct numbers is finite then kyunki sequence jo hai wo to infinite sequence hai to koi ek term zarur hogi which is repeating infinitely many times hum subsequence kis tarah define karte hain कॉन्स्टेंट सब सीक्वेंस डिफाइन करते हैं टू दैट इनफाइनाइटली मैनी टाइम जो रिपीट हो रहा है नंबर उसके फॉर एग्जाम्पल इस केस में एक्स एन के जो है मैं डिफाइन करूंगा वन ये एक केस हो सकता है एक और सब सीक्वेंस मैं डिफाइन कर सकता हूं एक्स एन के इक्वल्स माइनस वन 
बोथ ऑफ दीज टू डिफरेंट सब सिक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट अब ये कन्वर्ज करेगा वन को और ये कन्वर्ज करेगा माइनस वन को ये तो पहला केस हो गया इफ द सेट एस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस हैज फाइनाइट टर्म्स नाउ वी विल डिस्कस द अदर केस इफ एस इज इंफिनिट सेट देन एस इज बाउंडेड बिकॉज बाउंडेड सिक्वेंस है एस जो है वो बाउंडेड जरूर होगा अब हमारे पास वी हैव अ सेट विच इज बाउंडेड एंड इंफिनिट सेट सो वी कैन अप्लाई द बोल्स एंड ऑफ वाइस टास्ट थ्योरम जो हमने प्रूव किया था रियल नंबर सेट के बारे में बोल्स एंड ऑफ वाइस टास्ट थ्योरम स्टेट दैट एस मस्ट हैज अ लिमिट पॉइंट एक्स बार अब एक्स बार जो है इसका लिमिट पॉइंट अगर होगा so by definition of the limit point there must exist a numbers y j let's say such that limit j approaches to infinity o to x bar i ye limit ki definition hai so there is a sequence of points y j in s aur s kahan se aa raha hai wo original bounded sequence mein se aa raha hai distinct from x x se mukhtalif honge x bar se such that limit j approaches to infinity y j equals x bar although each y j occurs as a term of the sequence x and y because y j hum le rahe hain s se aur s ki sub terms jo hain wo kahan se aa rahi hain sequence se aa rahi hain hamari jo x n sequence hai usme se aa rahi hain so y j is not necessarily a sub sequence y j jo hai ye zaruri nahi hai ki ek sub sequence ho sub sequence ki definition agar aap yaad kare सब सीक्वेंस के लिए एन जे जो है वो आपका एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स सो ये जो बात कही जा रही है कि वाई जे वी हैव अ सीक्वेंस जो के कन्वर्ज करे लिमिट पॉइंट एक्स बार को ये बोल जाना वाइस टास्ट थ्योरम की एप्लीकेशन से हमें पता चला लेकिन क्या वो जो नंबर्स जो सीक्वेंस की टर्म्स आई हैं क्या वो सब सीक्वेंस बनाती हैं सब सीक्वेंस इट इज नॉट नेसेसरी कि वो जो टर्म्स हमने निकाली हैं सीक्वेंस की वो टर्म्स जो है वो आपका जो इंडेक्स है सब सीक्वेंस का वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ नेशनल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो लेकिन ऑन द अदर हैंड वी विल ऑलवेज बी एबल टू फाइंड आउट हमारे पास वाई जेज आगे वाई जेज का हम उनमें से टर्म्स निकाल सकते हैं सच दैट के जो एक्स एन जे जो है वो हमेशा एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो हमारे पास एक सेट आ रहा है वाई जेज का जो के कन्वर्ज कर रहा है एक खास रियल नंबर को जिसको हमने लिमिट पॉइंट कहा अब उनका वी विल ऑलवेज बी एबल टू फाइंड आउट द टर्म्स फ्रॉम दैट सेट सच दैट के आपका जो है वो सब सीक्वेंस में जो डेफिनेशन है कि आपका एक्स एन जे जो इंडेक्स सब इंडेक्स होता है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो हम वी विल ऑलवेज एबल टू फाइंड आउट सच अ सब सीक्वेंस फ्रॉम दैट सेट हैंस जो प्रूफ करना था हमने वो एक सब सीक्वेंस वी आर एबल टू फाइंड आउट अ सब सीक्वेंस सच दैट दैट सब सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड इट इज कन्वर्जेंट कन्वर्जेस टू द एक्स बार सो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस of real numbers has a subsequence which is convergent ye statement humne prove karne thi